ドンさあ、ジョイロシャンの乃木坂コーチ司会のバナナマンですよろしくお願いします、はい、そして同時の乃木坂ちゃんですさあ日村さん、はい、本日の企画お願いしますロビー活動でチョコをもらえバレンタイン大作戦これまで番組で数々の伝説が生まれたバレンタイン企画最新作は新ルールを採用こちらの先輩メンバーにはあらかじめ企画を伝えてありおよそ1ヶ月間どんな手を使ってもいいので4期生との仲を深めてチョコをもらえるようなロビー活動をしてもらいました今夜は何も知らない4期生からロビー活動を経て誰が一番多くチョコをもらえるかを競ってもらいますそういう企画なんですけどこれでね、うんうん、あの先輩と4期が交流を持っていただければっていう裏の狙いがあるということで<笑>ちょっとそういうきっかけを与えたっていう部分もあるということで、ね、そうですそうですなかなかねあの喋ったりできないからこれを口実に仲良くなったりとかすればよりいいんじゃないかなっていうことでだから前向きな企画と捉えていただいて<笑><笑>まずは先輩メンバーのロビー活動報告樋口はどんな手を使ったのか今回多分初もらう側初だと思うんですよなのでちょっと頑張りたくてまず一つ大きく三つぐらいやったんですけど一、はいはい、つは二冠大作戦二冠大作戦<笑>なんですか<笑>ですまあまあ、まあ、多分みかんあげんでしょう、ね、<笑>動画があ,動画あるのでぜひ、あのー、明日はクリスマス二十五日のクリスマスなのでちょっとお家にみかんがいっぱいあるので一人一人にみかんに顔を描いてちょっと配布したいと思いますこれでもクリスマスだとクリスマスプレゼントだと思われちゃうけどあのでも恥ずかしくてまずそこからお家にいっぱいあって食べきれないからっていう手なんですけどしっかり数買いました長かった<笑>ちゃんとねみかんあーかわいいじゃないメンバー一人一人の顔に寄せて書いたのはい書きましたあ桜,あ桜だったら桜をここに書いたりでも問題があのクリスマスなので、うん、ちょっと早く動きすぎたなっていうのは<笑>いやだからクリスマスだからこういうのくれるんだぐらいにしかあとでももう二つはプレゼントお手紙大作戦っていうのをえっとものすごいあげてますねさっきから<笑>あこれはいそうですえあれハンカチとかお手紙と,と1個ジバンシーのもあげてるんだそうですねあれ大本命だ誰これはまゆですまゆがお誕生日だったのでみぐりの控え室のドアにそっとかけておきます、えー、<笑>これは注目ですね樋口田村ラインがこれジバンシーはかなり硬いと思います<笑>いやこれでもらえないと逆に田村もだから他の人がもっとすごいロビー活動してるとぶんどられる可能性あるか確かにセミアレイちゃんとあやめつつやめちゃんと一緒に初詣で行ったんですよそれはもう元から決まってたんですけどワンプッシュツープッシュしていこうと思って手紙は何どんな内容なのそれぞれへの思いとかちゃんと見てるんだよっていうありきたりな分ではなくなんかすごいちゃんとしてんないやこれはちょっと一気に樋口に全部集まる可能性あるねこれねあそう最終的にねあと他にももろもろジャズは打っといたので<笑>そう何個ぐらいもらえそうな半分以上<笑>え,え8個, 8個とこれみんなはみんなで他の方がどういうロビー活動ってのはあんま詳しく知らないでしょ知らないですでもなんかお互い何か渡してたりこう写真とか撮ってる現場に出くわすと、うん、あ頑張ってるな<笑>あいつらしやってる<笑>続いてキャプテン秋元はどんなロビー活動をしたのか私はまずあの全体的な種まきとしてグループメールを作ったんですよあの4期生と私の秋元一人が4期生のグループを作ったの強いまあでもキャプテンだから別にそれは不自然じゃないそういうことでしょうそうなんです今まででもそういうのがなくてこれは作っといたら便利なんじゃないかなって長だとやばいねこれみんなごっそり行かれる可能性あるから5期生がまた入ってくるタイミングなんであの不安なこととかあったら、うん、私も途中から入った経験もあるのでフォローできるよっていうことを<笑>やられた強いわキャプテンっていう立場も利用してるしあとはまあここに弓木ちゃんと佐藤梨花ちゃんとやくぼちゃんの3人に私の、うんうんうんの家にあったお洋服をあげようかなと思って連絡して写真とかを送らせてもらいましたえー、すごいもう何これで欲しいのあるみたいなことはいこの中から欲しいのあったら言ってっていうふうに言ったら3人とも結構たくさん
これが欲しいですって言ってくれて、えー、日村さんどれが欲しいの俺はねいやあの一番右の一番上のやつ黒いやつ,黒いやつあ,あれ俺も欲しい<笑>切れないです<笑>おいじゃあこれちょっと三つは行きたい書いてこう忘れちゃうああそうだね書いて誰が誰とか書いとかない日村メモちょっと待って<笑>斉藤アスカはどんなロビー活動ができたのかアスカちゃんこういうの苦手そうだけどロビー活動本当に苦手ですかるなんかやったでもうん差し入れ大作戦と差し入れ大作戦<笑>大作戦やってんじゃん<笑><笑>なんだよあの四期生だけにちょっとしたおやつみたいなのを、うん、これこれ何これエシレのおエシレの並ばないと買えないサンドみたいなはいはいはいはいあいいやつじゃんだって普段はあんまりさ先輩がピンポイントで差し入れなんてないわけでしょないですねあでここにアスカって書いてあるから完全に書いたね<笑>そんなよさないですアスカから四期生へあげたんだうわあげれましたけど、うん、今日それこそ四期生からなんか先輩方へみたいな差し入れあったの見たあっ,たあ,あ,あったあったあったからもしかしたらアスカへのお返しかもしれないなわけないじゃん<笑>ああそうそうねすごいマリコどこにあんのなんで俺たちにはないの四期生<笑>確かにね<笑>本当だよなんで俺たちにもらえるの,あのもっといいんだぞ俺たちになんかなんお前ら何にも持ってこない<笑>みかんとかくれよ俺になるんだって本当だよでもお菓子あげたりまあ何人かには個別連絡は入れました個別連絡ってのは何したわけあやめんつついにあんたは革命児だから今後頑張れっていう<笑>待って急にそんなことラインかなんかに言い出すわけよ怖えな急に<笑>でも先輩から言われたら嬉しいかも、うん、あとは田村がちょうどお誕生日だったんでこの誕生日はみんなからでもさらにその私が誕生日おめでとうの連絡をすることはレアですよっていうのを添えて<笑>添えた強調してね,あ,ねあんましないんだよ私はとあじゃあ田村結構丸かくいくのかえー、でも樋口もね田村は、えー、私もボイスメッセージ送ったんですよ、ね、<笑>あそうボイスメッセージ<笑>俺四期なんかやなんか急に先輩が優しい,いやめちゃくちゃだよ<笑>怖いみたいなだから差し入れ申し訳ない<笑>あとはいないのこの子は確実になんか来そうだなあ、でも早川がおやつエシレあげた時に、うん、ここ最近で一番嬉しかったですって言ってて、うん、へぇーマツケンサンバの本編に出るより<笑><笑>あのマツケン本編に出たのな山下相当すごいだろいや一番すごいですよ<笑>俺びっくりしたよあの三人が並んでこうやってたびっくりしたよマジで俺やつ温泉でやってた三人じゃねえかすげえと思ったよあれどうあの話も決まってたのあの時にいや放送された三日後ぐらいに話をいただいてじゃああれ見てじゃんえそうなんですか、ね、絶対そうだろう。山県やってるんですって言ったマツケンさん。なんで言わないの？<笑>こうやって寄ってけよ。知ってるかもしれないからマツケンは。続いて星野はどんな活動ができたのか。私も苦手なので、みんながやったタイミングじゃなくて、私も2日3日前に一人の子に一人一点集中で頑張る。一人どうぞ。狙い撃ちで。竹橋ちゃんにラインしてラインスタンプを買いました。え、ラインスタンプ？<笑>ラインスタンプ弱くない？久々に弱いって。弱くてですね。今までの話聞いてくるとスタンプ弱い気がする。そうなんです。あのジバンシーとかあげてるって知らなくて。<笑>ジバンシーのスタンプをあげる<笑>。ジバンシーのスタンプでも弱くなっちゃうんだから。<笑>ジバンシーがいるんだから。去年のそうちょうど。あの2月の誕生日に誕生日プレゼントをもらってそのちょっと後にあのにバレンタインがあったのでバレンタインのチョコを去年に渡しているのでなるほど1年越しのお返しみたいなそういうことかえ駆け足以外でなんかさでもこの間アルバムのキャンペーンで早川ちゃんと一緒にお泊りもして一緒にお泊りしたので早川ちゃんとあとあやめちゃんは。よく同期とかで喋ってる時にあやめちゃんかわいいって陰で言ってるのがどっか遠回りして,伝わ,ていや伝わってないよいみんな言ってるよそれあともう一人いたんですけど今日さっき「おはよう」って、うん、あの柴田ゆなちゃんが言ってきた時に弱いわさっきはもう無理よいやなんか「おはよう」の顔がなんかいつもよりニコニコしてた気がしたのでなんかチョコあげるようなサインかなってあサインだったってこと続いて鈴木は舞台の公演中で思うようにロビー活動ができず
今回2期生唯一のエントリーという強みにかけることに3期生与田はどんなロビー活動をしたのか紙に書いてたのはい私は通り物を配りまくりましたえ博多通り物ああのうまいな、はい、うまいうまいあこれあ写真あるねあはいこれでもさ地元のお菓子あげるぐらいだと、うん、もう今となっては弱い気がしちゃうな<笑>いつ頃あげたの割と最近でくろみちゃんが誕生日が近かったのでくろみちゃんには2つあげました<笑>いや<笑>いやいやこれ2個もらってもな<笑>しかもこれ写真をなんか撮ってるからなんか宣伝っぽいなって思われちゃっていいそうじゃない<笑>あでもまだありますまだある,、はいま、だある橋さやかちゃんは、うん私のことをおしめんって前言ってくれて,て服もあげたことあります。かけ橋じゃあ。かけ橋かやばい。星野のかけ橋が取られたよ。やばいな。星野もうかけ橋一本釣りだからな。そう。ゆみきちゃんには馬刺しをあげました。えー、なんかさゆみきが軽い女みたいな。ゆみきはこのぐらいでくれるだろうぐらいに思って。すげえわかるわ。なんかね。すごいんだよ。なんか抑えでゆみきみたいな感じで。ゆみきのこともっと真剣に考えてやれよ。かわいそうだろうあ,とあとは佐藤理香ちゃんに今日お下がりを持ってきて、うん、でもまだあげれてないんですけどだって秋元も佐藤にあげるんだ今日渡しましたうなんだ今日すげえ服もらえんな<笑>最後大本命なんですけど大本命最後に最後柴田優奈ちゃん柴田また来たよおしめんって言ってくれてて、うん、前焼肉に行って最近お寿司に行きましたほ、うん、らマジそれはもちろんおごってるわけあもちろん、はい、寿司と焼肉おごられたら結構もらえる<笑>本当だよね柴田は星野も欲しいところだよねおはようって言われたって<笑><笑>続いて久保はどんな作戦を立てたのかまんべんなく仲はいいんですけど、うん、このロビー活動をするまでもなく、うん、確定でもらえるなっていう子がいてなるほどもうもうすでに仲いいとまず早川,早川は一緒に舞台やってて何回もお泊まり会をしてるんですよやば田村早川,早川と一緒に仲もう良さそうだねそうお泊まり会もしてて、うん、その舞台の期間に早川が、うん、しおりちゃんはすごいんですって言って私のことを語りながら泣き始めて、うん、うわ泣いてるなんかすごい慕ってくれてるので早川ちょっとちょっと情緒やばいんだ<笑><笑>好きだから好きだから泣いてんのねまだいましてあの今回の目玉なんですけど今回の目玉はい<笑>田村をいや田村結構さらに固めに行きまして田村なんかすげえ落としやすいとみんな思ってるな<笑>何この期間に田村の実家に行きまして、うん、えっ、ーえー、そうなんですよ実家、はい、そうご両親に気に入られるっていうところから<笑><笑><笑>なんで実家行くことになったのなんかもともと約束はしてて、うん、でもこの期間にちょうどこの話をもう一回持ってこようと思って、うん、行ったらもうお父さんもお母さんも,もうウェルカムでこれで、ね、<笑>もうすごい仲良くなっちゃってもてなしてくれてそうなんですよもうしおりちゃんって言ってすごい喜んでくれたので。これはもう確実にご両親からのあの子はいい子ねっていうのが入ってくるねすげえすげえ汚ねえやり方だな周りから埋めてくっていうやり方だよこれでもそのやり方をもう一人やってて何？金川さやちゃんは、まあ、もう私が個人的に大好きでファンの人とかそのメンバーとかにもうやんちゃんが大好きだっていうのを言い続けて、うん、周りをからこうやんちゃんに伝わった結果、うん、やんちゃんから急に好きですって連絡が来たりしたんですよ、えー、だからその線もあるかなってちょっと神奈川田村はじゃあこれ結構濃厚だと、うん、こういうのがでも裏切られた時にすげえ悲しいんだよね、うん、そうだね泣、まあ、いちゃうんだよねあすかちゃん自信がないという副キャプテン梅沢の活動報告期待したいのが神奈川北川が神奈川、うんずっとこうなんだ初期から「推しメン好きです」みたいのをど、うん、いろんなところで名前出してくれてて、うん、で私もすごい好きなので個人的にお洋服をあげましたあ服をあげた山下もこの企画にはかなり苦戦したということだが私はあんまり後輩から慕われてるような自信が本当になくて。で年末の歌番組の時に四期生同士でこう自撮りを撮ってたりするところに入れてって言って入ったりぐらいはやったしたんですけどまあでもカッキーが加入当時からずっと好きですってこう言ってくれてて、うん、カッキー他いないのカッキー以外は柴田優奈ちゃんが柴田は割となんか出てくるな二番目の女って感じだね
つばかね。なんか新聞の取材で山下美月さんが憧れですみたいなことを言ってくれてて、あとなんかグラビアを撮る前にゆなちゃんがなんかコンディションを整えたいんですけどおすすめのサロンありませんかって聞いてきてくれて、だから私が。教えたサロンに行ってくれてたりしてじゃあやっぱ憧れなんだ、うん、あこれもあるよ柴田もあるかもしれない、うん、あとはやっぱり山県の二人に期待あそうだよそれを言えてるセミアと早川はな私も本当ダンサーとして信頼してますし<笑>やっぱすごい影響力あったんで<笑>紅白も三人でエンジン組んでからやっぱステージに出たりしたそう、はい、そうなんだはいじゃあここから日村さんいきますか、はい、いつものバレンタイン企画いきたいと思いますね、はいはい、俺らも結果知らないんで楽しみ、うん、笑っちゃうかもしれないよなんかもう<笑><笑>気をつけようまずは何も知らない柴田をスタジオに呼び出しますすぐ決まりましたうんなんか一瞬ちょっとちらっと迷ったんですけど、うん、すぐ決まりましたあそう、はい、じゃあ柴田からね、えー、チョコをもらえるぞって思う方、手を挙げてください。あいきさん、あ、結構、あ、結構。あれあれ、もう、すげえ多い。みんな。え、びっくりです。ロビー活動を知らない柴田と、両思いを期待した先輩は七人。<笑>かなりの数が。<笑>はい、じゃあ、一人ずつ、何でもらえるか、樋口。はい、私はまず、あの、ゆなって呼んでます。結構いないと思うんですけど。ゆなあとああお仕事一緒だった時に気持ちを込めてハンカチとかをプレゼントお手紙もプレゼントしましたああ、はあ、なのでもらえるんじゃないかなと思ってます、うん、なるほどね<笑>さあじゃあ続いて秋元はいあの私もゆなって呼んでてあれ<笑>ゆなって呼んでるんですよ<笑>結構呼んでんじゃない4期生が入ってきたばっかりの時にあの私あのゆなちゃんじゃなくてゆなって呼んでほしいんですよって直接言ってくれて、うん、そんな最初から距離縮めたいってことは好きだからじゃないかなあすこちゃんあすこちゃん出てきてますよあなんか思い出してきちゃう思い出してきちゃう<笑>何があらえもらえないあそういうことかもらえない地獄いやいやもう何年も前の話あれは<笑>はい私はあの逐一本人に直接あなたは私の期待の星だと言い聞かせてます言ったんだ<笑>なんでこのあすこちゃんはなんかプロデューサーみたいな感じで<笑>接するんですね、そんなこと言ってんの言って,言ってるよねはい、うん、嬉しいね嬉しかったです、ねえはい、さあそして山下山下、まあ、個人的にすごく仲良くさせてもらって仲いい仲いいでまああとはやっぱ憧れの先輩ですって言ってくれてたことがあったので、うん、なるほどその言葉を信じて憧れの先輩はでかいからねこれはでかいね久保私はあの全国ツアーで三四期がペアダンスをやるときがゆな、うん、ちゃんがペアで、うん、一夏共に過ごしたんですよああその時にこう腕を組んで<笑>一夏の恋をもう経験してると<笑>もうそうなんですもう一緒に過ごしてその時に腕を組んできて、うん、ダメ久保さんはゆなのだからって言ってくれてれその経験もありその野球のお仕事をゆな、うん、ちゃんがやったときになんかこうやって自分が野球のお仕事できてるのは久保さんのおかげですってわざわざ連絡をくれて<笑>ちょっとこの線硬いんじゃないかなと思ったあれあれどうだ私は一緒にお寿司と焼肉を食べに行ってそしてプリクラもプリクラも取ったことあるしおしめんって言ってくれててモガメも取ってくれてあれおしめんあれおしめん多いねさあそしてあれ星野なんでもらえると思ったの千葉県出身だし一緒の同郷だったすごい偶然だったし今日ゆなちゃんからおはようございますって言ってくれた感じがチョコあげますに聞こえたので<笑>優しさい方いますか本命がいれば拍手いなければごめんなさいロビー活動は一体どんな結果をもたらすのかお柴田の本命はお,お来たぞ来たぞあーのメンバーの方席にお戻りください<笑>恥ずかしい出てきてモテモテだった柴田なぜ小田を選んだのかえっと昔も今もこれからもずっと大好きですうわありがとう理由としてはやっぱ入る前からあの握手会に行ったりグッズも買うぐらいファンでそのなんかこの番組を見ていたしこの企画があったら絶対与田さんに渡そうってずっともう買ったんだ<笑>ったなんかここどうやらロビー活動が効かなかった柴田にネタバラシです
この先輩たちは自分にチョコもらえるようにいろいろみんな動いてたんですよえ<笑>先輩がずーっと1か月間やってたの全然分からなかったですあそう、はい、柴田は割とくれるんじゃないか的な女として見られてた<笑>柴田人気あったのよ樋口にあげようなんてみじんも思わなかった、うん、いやいやいや<笑>違うんですでもそのなんかハンカチとかそのプレゼントいただいたりあとなんかもらわなかった樋口からええ私忘れてますかなんか多分忘れてらっしゃると思う<笑>いたあいたもらった<笑>そうよそういうあれだったのよ続いて告白しに来た4期生は架け橋さあ、えー、架け橋からチョコもらえるぞと思う先輩手あげてくださいどうぞはいどうぞおはいはいおお結構います結構います架け橋からチョコがもらえると立候補した先輩はこちらの5人さあ、あ、井口、どうしてもらえると思ったんですか。まず、さやかって呼んでます。<笑><笑>また、それ、なんなのよ。さやかって呼んでますし、二、うん、日間、うん、ほぼずっと一緒に、長野山梨を行って。たくさん喋ったんですよ。で結構距離が近づいたということでもらえるんじゃないかなと思って。あ一緒に過ごした時間が濃かったんだ。はい。さあじゃあ秋元。秋元。はい。四期生個々に喋ること多いんですけど、うん、駆橋ちゃんとは結構仕事のことに関して直接話したりとかする機会も多かったりとか、うん、私に長文のラインで真夏さんの考え方がすごい好きですっていうのを送ってきてくれたことがあったりとかしたので、チョコくれるんじゃないかなと。なるほど。さあじゃあヨダ。私は推しですって、昔言ってくれたことがあって。はい、おしめあとお洋服もあげたことあります。あ、おら強いね。さあ、山下。私は年末の歌番組の時に、駆け足ちゃんが写真撮ってて。で、あ、一緒に写りたいと思って、一緒に写りに行ったんですよ。うん、そしたら、駆け足ちゃんが、え、ずっと山下さんと写真撮りたいと思ってたんですって言ってくれて。写真撮っただけ。はい。<笑>写真を撮りました。撮りたいって言ってたのもね。まあまあ、この一言でかいですよ。はい、さあ、星。はい、私は南ちゃんって呼んでくれているし、あとは連絡もつい最近したばっかりだし、雑誌とか一緒にお仕事したときに大好きですって<笑>たくさん言ってもらったりしたので。おお、言われた。って言われた。周りのマネージャーさんとかからこの間のこれ南ちゃん可愛いって言ってたよとか周りから聞くので自信ありです。果たして。架け橋の本命はこの中にいるのか架け橋の本命は誰なのかおーおーおーえぇーおーしのだおーしのだおーしのだおーしのだすげぇはい、星野以外の皆さんすいませんお帰りください<笑>うわ来た,わ来たね星野早くもロビー効果か星野を選んだ理由はまず南ちゃんって呼ばせてくださってああ私が南ちゃんのお誕生日にプレゼントを渡したことがあってああわざわざバレンタインチョコをお返しでくださったこともあったりああああ他にも歌番組の前とかも話しかけてくださって緊張をほぐしてくださって。感謝の気持ちを込めて。星野はもう架け橋からもらえるってね。はい、もう一本ずつ。ね、<笑>一本ずりね。何ですか一本。何ですか一本。何言ってんですか今。<笑>あの架け橋ここ一ヶ月間先輩妙に優しくなかった。お食事に誘っていただいたり。あれ？アスカさんにも。はい、言われました私。エスレあげたときに、うん、なんか最近やたら先輩が物くれたりするんですけど。<笑>やっ考えいいやっぱ違和感あったちょっとこの1か月まあ南さんだったら、うん、まあスタンプ、はい、あれスタンプも違和感あったのあれで,スタンプあれでえみかん食わなかった<笑>みかん<笑><笑>そんなに気づく敏感な掛け味がみかん覚えてないですか新内舞卒業セレモニー配信チケット星野みなみ卒業セレモニー配信チケットは販売中先輩メンバーのロビー活動は実を結ぶのか山田さんありがとうございましたありがとうございました
え見てくれてありがとうよチャンネル登録頼んだぜ。